водитель Гранты 252. После перекрестка право принимите остановить машину. Салам алейкум. Спектр Гасанов. Почему не выполняете требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства? Вот я вас там метров триста остановил. Да, я вас не видел. Как-то не заметили. Предоставьте, пожалуйста, водительское удостоверение и документ на машину. Права? Угу. Где вы меня останавливали? Вот мест, метров 300 выше я вас остановил. Не предоставили право преимущества пешеходу. И также не остановились, когда я вас остановил. Вам составляется административный протокол за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходу. Пройдемте служебный транспорт. Магмид Расул Изатович, вам составляется административный протокол по части 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Хорошо, штраф какой вы мне скажите лучше? Штраф от 500 до 800 рублей санкция по данной статье. А я вас не видел, я могу как-нибудь обжаловать это или... Да, вы имеете право обжаловать э, данный мой протокол. Вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких. Также получите копию и в 10-дневный срок... Хорошо, пишите обжаловать. протокол, я просто не согласен, я вас, например, не видел. Пишите протокол. Все, понял. Вот получите копию, ваши документы, все, вам счастливо. Ассалам алейкум, уважаемые телезрители, в эфире Дорожный ликвест. Программа о правилах дорожного движения и о том, какими могут быть последствия, если их не соблюдать. Если вдруг вы не остановились по требованию инспектора ДПС, по какой-либо причине он может передать информацию о машине на все остальные посты ДПС или направить патрульную машину догнать нарушителя, как это произошло в моем случае. В сегодняшнем выпуске мы узнаем о штрафах за неподчинение требованию инспектора и о том, как подается сигнал об остановке автомобиля. Участники дорожного движения обязаны выполнять требования инспектора ДПС об остановке. Но может случиться, что водитель автомобиля не увидел останавливающего знака инспектора или просто проигнорировал его. Нарушителя могут привлечь за это к административной ответственности. Если на стационарном посту водитель того или иного транспортного средства не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, то... Э Наряд ДПС, который несет службу на том или ином посту, передает по радиостанции другому наряду или же в дежурную часть города. Сначала на требования не останавливается приора. Вольте 794. Согласно э, правилам, э, дежурный, соответственно, передает по эфиру во все э, стационарные посты по всем нарядам ДПС и другим нарядам, которые задействованы по охране общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Махачкале для задержания данного транспортного средства. При задержании данного транспортного средства, соответственно, составляется административный материал по части 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно части 2 статьи 12.25 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства несет административные санкции в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. На месте составляется протокол об административном правонарушении, а командир батальона или начальник ГАИ города, он, соответственно, выносит штраф. Давайте узнаем, как же все-таки правильно нужно подавать сигнал остановки. 
Значит, сотрудник полиции, при виде транспортное средство, которое необходимо остановить, значит, показывает жезлом на данное транспортное средство, после чего свистит и указывает, где остановиться данному транспортному средству. После чего сотрудник ДПС подходит к окну транспортного средства, к водителю обращается, объясняет ему причину остановки, представляется, разъясняет его права и после составляется административный протокол и выносится постановление в случае, если лицо не отказывается от данного правонарушения. Сотрудник полиции в соответствии с главой 6, с пунктом 6.11 правил дорожного движения вправе остановить машину помощью руки, то есть поднять руку, указать на машину и указать место, где ему необходимо остановиться. Для дополнительного привлечения внимания может использоваться свисток и либо жезл. Требования об остановке водителю должны быть понятны и он должен быть виден ему. Если это происходит уже вне поля зрения водителя, тогда водитель, скажем так, не то, что вправе не останавливается, но если он не видел это требование, и это требование не к нему относилось, а требование относится к водителю тогда, когда он его видит, тогда водитель вправе не останавливается. Если водитель избежал преследования патрульной машины и его не остановили на следующем посту, это не означает, что он избежал наказания. Данные о государственном номере автомобиля останутся в базе ГИБДД, и водителя могут отслеживать в течение длительного срока. За сутки инспекторами ДПС УМВД РФ по городу Махачкала составляется порядка от 7 до 10, иногда даже до 15 административных правонарушений по части 2 статьи 12.25 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. В нашей программе появилась рубрика «Вопрос автоюристу». Уважаемые телезрители, теперь вы можете отправить свой вопрос на наш адрес электронной почты ликбезннтсобакамайл.ру и наш автоюрист поможет вам разобраться в вашей ситуации. Имеет ли право сотрудник ППС останавливать и штрафовать автовладельца? В соответствии с пунктом 2.1 правил дорожного движения водитель механического транспортного средства обязан остановиться по требованию сотрудника полиции. То есть неважно, кто он будет, сотрудником ГАИ, либо ППС, сотрудник, даже сотрудник ВОХРА является формальным сотрудником полиции. В такой момент, если вы нарушили правила дорожного движения, и вас останавливает, допустим, сотрудник ППС, то не по всем статьям он сам может составить протокол. По некоторым, то есть лишь малая часть есть статейка, по которой он может составить протокол. По остальным, в остальных случаях он должен составить рапорт, вызвать наряд ГИБДД и вручить вас этому наряду совместно с рапортом, чтобы далее уже сотрудники полиции оформили материал в отношении нарушителей. Что делать, если не увидел знак из-за фуры или автобуса, а сотрудники ДПС пытаются тебя оштрафовать? В соответствии с пунктом 1.3 и 1.5 правил дорожного движения водитель должен соблюдать требования знаков и разметки, относящиеся к нему. Поэтому, если вы не увидели знака из-за того, что, допустим, вы вплотную приблизились к фуре, в результате чего вы не успели увидеть знак, то, опять-таки, в формальном ваших действиях есть нарушение пункта 10.1, то есть 9.10, несоблюдение дистанции. При соблюдении безопасной дистанции вы, бы, вы могли бы там, ну, или имели возможность увидеть этот знак. Если, уже, если же знак вы не увидели там по объективным обстоятельствам, то есть он... Он установлен в нарушении там, требований ГОСТа, то есть не, не э, дали 2,5 метров от обочины ну, прав, с правой стороны, либо ниже, чем положено, либо выше, чем положено. Это другое обстоятельство, здесь необходимо руководствоваться конкретными обстоятельствами. 
12 декабря 2015 года, с нуля часового времени, согласно федеральному закону 437 от 22 декабря 2014 года о внесении изменений в Кодекс об административном правонарушении Российской Федерации, так, если постановление внесено, к примеру, за 12.6 нарушение правил дорожного движения, то есть управление транспортным средством не пристегнутым ремнем безопасности, если водитель в течение 20 дней с момента вынесения постановления согласно данному федеральному закону у водителя есть возможность оплатить административный штраф в течение 20 дней половину от назначенного административного штрафа. Согласно части 1 статьи 4 и 8 Кодекса об административном правонарушениях Российской Федерации, 20-дневный срок начинает истекать с момента вынесения постановления. Если э, с момента вынесения постановления э, в течение 20 дней она приходится, окончание э, 20 дней она приходится на нерабочий день, то есть на субботу, воскресенье, то э, рабочим последним днем, последним днем оплаты, 20-дневной оплаты считается следующий рабочий день согласно календаря. Данный федеральный закон э, следует иметь в виду, что не распространяется на статью 12.8. 12.1, часть 1, прим 1, 12.9, часть 6 и часть 7 данной статьи, 12.12, часть 3, 12.15, часть 5, 12.16, часть 3, прим 1, 12.24, 12.26 и 12.27, часть 3, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. На этом наша передача подошла к концу. Старайтесь не игнорировать требования сотрудников ДПС. С вами был Магомед Расул Махдиев. Увидимся ровно через неделю.